对不起，因为我的固执，让我们浪费了整整五年的时间。我现在突然相信，明宇的每一个安排都是有意义的。我们错过的这五年，也许就是对我们的考验。为了让我们能够看清彼此的心。五年前你走的时候摔坏了，我早上把它修好了。向日葵的话语，是期待重逢的爱。只要两颗心不曾离开，总有一天会相遇。昨天你问我，是不是喜欢你？我觉得这个答案已经不言自明了。但是今天我还是想郑重的告诉你。明辉，嗯，我，你谁啊？陈家俊，草木男朋友，你怎么会？你要干嘛？我问你，五年前苏天真的只是死于大巴车意外吗？是不是你在最后一刻为了黄明，抢在他面前下了车，也抢走了他升华的机会？死的本应该就是你，对不对？是你害死了四天，是你害死了王姐，我的亲姐姐，亲姐姐，苏天。没错，我就是苏田的亲弟弟。在我两岁那年，爸妈就在一场事故中过世了。我跟我姐一起被送进了福利院，后来我就被我现在的养父母领养。从那以后，我就再也没有见过我姐。但她说过，长大了一定会回来找我的。这些年，我找了好多地方，也问了很多人。我不停的在路上贴寻人启事。同城区里到处问候，我去了好多次公安局，终于在两年前我得到了我姐的音讯，没想到却是死讯。所以，你真的是苏天的弟弟？怎么，怕了？你为什么说是敏慧害死了苏天？我知道我姐的死讯之后，我要找了好几个当年大巴车上的幸存者。我想知道我姐在世最后一刻有没有留下什么话。他们都说，当时我姐和另外一个女孩在大巴车上，我姐原本可以先下车的，但那个女孩和我姐发生了争执，还推了我姐，最后那个女孩先下了车，我姐却死了。现在，当着苏天的亲弟弟，当着我姐的在天之灵，你敢不敢正面回答我？是不是你害死了我姐？是不是你？我我没有，我我不知道该怎么跟你。明辉，苏田的死到底是怎么回事？是不是像他说的那样？你怀疑我？不是怀疑你，你只是不相信我，对不对？你只是没有办法完全的相信我，对吗？明辉，我告诉你个天大的消息，苏田的弟弟，我知道，我现在说什么你们都不会听的，所以我也不想解释了。如果你们觉得这样不行，你们觉得不够解气的话，你们可以去法院告我。什么意思呀？什么法院呀？明慧，我不是怀疑你，我只是想知道真相。我相信你不会伤害苏甜。你知道吗？你每次都只说你想怎么怎么样，你只会说我骗你、瞒你、利用你。你
知道吗？你刚才那个眼神跟你在冰城的时候一模一样。你从来都没有真的相信过我，所以我在你心中自始至终，我都只是一个骗子，对吗，心机？你出去！你滚！出去！出去！明慧，藏门让我进一下。站住！你们谁能告诉我，到底发生了什么？敏慧她到底怎么了？就是敏慧害死了我姐。你说什么？敏慧是什么样的人？我比你们两个都清楚。你说她害死你姐，你有证据吗？陈家俊，你有证据吗？还有你啊，心琪。我真是看错你了，敏慧居然一而再、再而三的爱上你，我真替她不值。我告诉你，我们女人很简单，不是一百分的信任，我们宁愿不要。你好好想想吧。我在福利院的时候，没人愿意理我，除了苏甜。她总说她有个弟弟已经被收养了。等他长大了，他一定要去找他。你知道素天为什么死活不肯被收养去国外吗？就是因为他一直还记得和你的约定，他从来没忘记过你。原，原来你跟我姐从小就这么好。你为什么怀疑敏慧？当时的证人是怎么说的？你问过警察没？他们是怎么判断的？当年办案的邓警官告诉了我所有乘客的证词，人命关天，我相信他们不会乱说的。当时他们的情况肯定特别复杂，车外的人是完全看不清车内的情况的，我们不能相信他们的一面之词。你不是说你是我姐最亲的人吗？你为什么要替敏慧说话？就因为你喜欢上了她？向日葵的话语是期待重逢的爱，只要两个人的心不分开，总有一天会相逢。你冷静一点，我特别理解你的心情。五年前我和你一样，听到苏甜的死讯的时候，愤怒、难过，甚至归咎于无辜的人。但是那样无济于事，你根本就不明白。我一直盼望着和我姐团聚的那一天。现在我终于长大了，我终于可以去找她了，可她却不在了，你懂吗？无论如何，我不会原谅米慧。我不需要你的原谅。我从来就没有伤害过苏甜。你想不想知道苏甜临终前说了些什么？我姐说了什么？跟我去趟石安镇，无论最后调查的结果如何，我会一字不差的告诉你苏甜临终前说了什么今天发生了很多事情，我们都好好消化一下，早点休息。天大的事情明天再说
你在这里是不是很熟悉？我和苏田一块长大的福利院，就在这附近，在古镇旁边有一棵大榕树。那会儿我们俩经常偷偷一块跑出来，在那晒太阳。所以你也是第一次在这里见到的明辉，那时候我还把他当成是苏田，他从一开始就是个骗子。其实那时候我也是这么认为的。新奇，如果最后真相查出来是敏慧害死了我姐，你会怎么做？你不用试探我，我绝对不会放过害死苏田的人。但是我也相信敏慧，他不是这样的人。